হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস তেইশ প্রিলিমস এবং মেন্সকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টপিক ওয়াইজ থিওরি এবং সেই থিওরির ওপর বেস করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ প্র্যাকটিস করছি তো বিগত ক্লাসগুলো যারা দেখনি তারা অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখে নিও এবং আমাদের টেলিগ্রামে সেইগুলোর পিডিএফও তোমাদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কালেক্ট করে নিও এবং ডাব্লু বিসিএস এর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কিন্তু আমরা কন্টেন্টগুলো প্রোভাইড করার চেষ্টা করবি এক করছি একদম কম্প্যাক্ট কন্টেন্ট হিসাবে তোমরা অনেকেই মনে করতে পারো যে এটা ফ্রি ক্লাস কি বা দেয়া হতে পারে কিন্তু একদম ডাব্লু বিসিএস এর মতো করে ডাব্লু বিসিএস ছাড়াও আরও অন্যান্য যারা যা এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত নোটস এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর তো আগে বেসিক যে থিওরি সেই কনসেপ্টটা একটু হলেও যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু এম সিকিউটা তোমরা অটোমেটিক্যালি পেরে যাবে তো ভিসন ডাব্লু বিসি সম্পূর্ণ থিওরি এবং এম সিকিউ তোমাদের প্রোভাইড করছে তো আজকে আমরা করব ইকোনমিক্স এর ক্লাস এবং ইকোনমিক্স এর ক্লাস নাম্বার টু করব প্রথম ক্লাসটা যারা যারা দেখনি ইকোনমিক্স এর একদম বেসিক কনসেপ্ট সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকের আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে সেক্টরস অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে যে অর্থনীতি রয়েছে সেই অর্থনীতিতে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে কতগুলো সেক্টরে ভাগ করা হয়ে থাকে বা কতগুলো ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে সেই ব্যাপারে আজকের ক্লাসে আমরা দেখব তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো একদম টু দা পয়েন্ট নোটস আকারে সাজানোর চেষ্টা করেছি এবং ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ নতুন থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেখানে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ গুলো পাওয়ার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে তো ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই কি বলছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ইন এ কান্ট্রি অর ইকোনমি আর ব্রডলি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি মেন সেক্টরস অ্যান্ড বাই দেয়ার ডোমিনেন্ট ইকোনমিক সরি ইকোনমিক্স গেট দেয়ার নেমস অলসো অর্থাৎ কি বলছে কোনো একটা দেশে বা কোনো একটা দেশের অর্থনীতিতে বা কোনো একটা অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসের ওপর ভিত্তি করে বা কাজ করার বা পেশার ওপর ভিত্তি করে বা কি ধরনের কাজ কোন ক্ষেত্রে কি কাজ হচ্ছে সেইগুলোর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ মোরালেস বলতে গেলে পুরোটাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে কোনো একটা দেশে বা কোনো একটা দেশের অর্থনীতি বা কোনো একটা অর্থনীতিকে মূলত তিনটে ভাগে দেখো থ্রি মেন সেক্টর তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে এবং সেই তিনটে ভাগকে তাদের কাজ অনুযায়ী তাদের ডোমিনেন্ট অর্থাৎ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো সব থেকে বেশি বেশি করে দেখা যায় বা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সব থেকে বেশি দেখা যায় সেই অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে তো সেই তিনটে সেক্টর কি কি দেখো নিচে দেখতেই পাচ্ছ এক নম্বরে রয়েছে প্রাইমারি সেক্টর বা প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রাথমিক ক্ষেত্র অর্থাৎ এর অপর নাম কি এগ্রিকালচার সেক্টর তো দেখো এখানে কি ডোমিনেন্ট পাবে তোমরা প্রাইমারি সেক্টরের নামের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ এগ্রিকালচার সম্পর্কিত যত সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা কাজকর্ম সেইগুলো এই প্রাইমারি সেক্টরে দেখতে পাওয়া যায় তারপরে যে ভাগটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেক্টর ঠিক আছে তো সেকেন্ডারি সেক্টরের অপর নাম থাকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তো নামের মধ্যেই বুঝতে পারছো অর্থাৎ এই সেকেন্ডারি সেক্টরে মূলত কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দেখতে পাওয়া যায় বা কোন কোন এখানে কোম্পানি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি টাইপের বড় বড় যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো রয়েছে সেগুলোই সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে ক্যাটাগরি হিসাবে রাখা হয়েছে নেক্সট দেখো তিন নম্বর যেটা রয়েছে একদম শেষ সেক্টর তিন নম্বর সেক্টর সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি সেক্টর অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টর যেটাকে বলা হয়ে থাকে পরিষেবা ক্ষেত্র যেখানে পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে প্রত্যেকটা মানুষজনকে এবং পরিষেবার সাথে যে সমস্ত ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যুক্ত রয়েছে এই সমস্ত টার্সিয়ারি সেক্টরের মধ্যে সেগুলোকে ইনক্লুড করা হয়েছে তো এই তিনটে সেক্টরে ভাগ করা হয়ে থাকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং টার্সারি সেক্টর এবার নেক্সট স্লাইড থেকে আমরা এই প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টর এবং টার্সারি সেক্টর ডিটেলসে জানার চেষ্টা করব সেই সমস্ত সেক্টরগুলো বা ক্ষেত্রগুলোতে কোন কোন আমরা কার্যকলাপ দেখতে পেয়ে থাকি কার কত কন্ট্রিবিউশন রয়েছে আমাদের ইকোনমিক জিডিপিতে সেই সমস্ত ব্যাপারে আমরা দেখব এবং এটা সম্পূর্ণ আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমির ওপর বেস করে দেখব দেখো প্রথমে রয়েছে প্রাইমারি সেক্টর বা যেটার অপর নাম আমরা কি বললাম এগ্রিকালচার সেক্টর দেখো দা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হুইচ টেকস টেক প্লেস হোয়াইল এক্সপ্লোটিং দ্য ন্যাচারাল রিসোর্স অল আন্ডার ইট সাচ অ্যাস এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটিস মাইনিং অয়েল এক্সপ্লোরেশন এই সেক্টর
যেখানে ন্যাচারাল রিসোর্স অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে সমস্ত উৎস রয়েছে সেই সমস্ত উৎসের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রটাকে বলা হয়ে থাকে প্রাইভেট সেক্টর যেমন এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটিস কৃষিজ কাজকর্ম মাইনিং অর্থাৎ খনি থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক যে খনিজ পদার্থ সেইগুলোকে উত্তোলন করা অয়েল এক্সপ্লোরিং তৈল যে শোধন করা হয়ে থাকে বা তৈল নিষ্কাশন করা এই সমস্ত কার্যকলাপ আমরা প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে ফেলে থাকি অর্থাৎ যে কোনো ন্যাচারাল রিসোর্স অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের যখন আমরা ব্যবহার করব এবং সেইখান থেকে যখন আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করব সেক্টরটাকেই আমরা প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে ফেলব দেখো হোয়েন এগ্রিকালচার সেক্টর অর্থাৎ সাব সেক্টরস অফ প্রাইমারি সেক্টর এগ্রিকালচার সেক্টর হচ্ছে প্রাইমারি সেক্টরের একটা সাব সেক্টর কেননা প্রাইমারি সেক্টরের আন্ডারে কি কি রয়েছে এগ্রিকালচার রয়েছে মাইনিং রয়েছে অয়েল এক্সপ্লোরেশন রয়েছে কিন্তু মেনলি যেটা সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায় প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার বা কৃষি কাজ তো সেই জন্য বলছে দেখো হোয়েন এগ্রিকালচার সেক্টর যখন কৃষিজ ক্ষেত্র কন্ট্রিবিউট মিনিমাম হাফ অব দ্য ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনকামের যদি অর্ধেক কমপক্ষে যদি অর্ধেক এই এগ্রিকালচার সেক্টর থেকে কন্ট্রিবিউট হয়ে থাকে একটা দেশের বা কোনো কান্ট্রির ন্যাশনাল ইনকামে অ্যান্ড লিভলিহুড অর্থাৎ জীবন ধারণের ওপরেও সেটা প্রভাব ফেলে এগ্রিকালচার সেক্টরটা ইন এ কান্ট্রি কোনো একটা দেশের মধ্যে ইট ইজ কল্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রারিয়ান ইকোনমি সেটাকে বলা হয়ে থাকে কি অ্যাগ্রারিয়ান ইকোনমি বা কৃষিজ অর্থনীতি ঠিক আছে তো কোনো একটা দেশের যদি ন্যাশনাল ইনকামের কমপক্ষে হাফ কন্ট্রিবিউট করে থাকে এগ্রিকালচার সেক্টর তখন আমরা সেই দেশের ইকোনমিকে বলবো কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি বা অ্যাগ্রারিয়ান ইকোনমি তারপর দেখো এগ্রিকালচার সেক্টরের মধ্যে কি কি পড়ছে দেখো এগ্রিকালচার সেক্টর ইজ নোন অ্যাজ প্রাইমারি সেক্টর অর্থাৎ এগ্রিকালচার সেক্টর বা কৃষি ক্ষেত্র এটা হচ্ছে প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসাবেও পরিচিত ইন হুইচ যার মধ্যে এগ্রিকালচার অপারেশন আর আন্ডারটেকেন অর্থাৎ যে কোনো কৃষিজ কাজকর্ম এই প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে কি কি দেখো এগ্রিকালচার বেসড অ্যালাইড অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ কৃষি সম্পর্কিত যে কোনো কার্যকলাপ প্রোডাকশন অব র মেটেরিয়াল সাচ আস ক্যাটেল ফার্ম এবং বিভিন্ন র মেটেরিয়াল তৈরি করা কৃষি কৃষিজ পণ্য মানে পণ্য থেকে যেমন দেখো ক্যাটেল ফার্ম অর্থাৎ গবাদি পশুর যে পালন করা তারপর দেখো ফিশিং মৎস্য চাষ করা মাইনিং খনিজ পদার্থ খনি থেকে উত্তোলন করা ফরেস্ট্রি কর্ন কোল এটসেট্রা অর্থাৎ ন্যাচারাল রিসোর্সকে দেখো এখানে কাজে কাজে লাগানো হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে তো এইগুলো সমস্ত কিছুই পড়ছে এগ্রিকালচারের আন্ডারে দেখো এখানে ছবির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে প্রাইমারি সেক্টরকে দেখো এখানে কৃষি কাজ করা হচ্ছে এখানে গবাদি পশু চাষ করা হচ্ছে এখানে দেখো এটা হচ্ছে ফিশিং করা হচ্ছে এবং এখানে হচ্ছে ফরেস্ট্রি অর্থাৎ গাছপালা কেটে বনভূমি থেকে আমরা যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে পড়ছে নেক্সট আমরা চলে যাব দেখো সেকেন্ডারি সেক্টর দেখো সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে কি কি পড়ছে সেগুলো একটু দেখবো পাশে ছবি দেখি তোমরা বুঝতে পারছো এখানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বড় বড় কোম্পানি কারখানা এই সমস্ত রিলেটেড সমস্ত কিছুই রয়েছে সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে দেখো ইট কন্টেন্টস অল অব দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আন্ডার হুইচ দ্য র মেটেরিয়ালস এক্সট্রাক্টেড আউট ফ্রম দ্য প্রাইমারি সেক্টর আর প্রসেসড আর কল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অর্থাৎ কি বলছে এই সেকেন্ডারি সেক্টরে আমরা প্রাথমিক সেক্টর থেকে যে সমস্ত র মেটেরিয়ালগুলো পেয়েছি সেইগুলোকে প্রসেস করা হয় যে সেক্টরের মধ্যে এবং যেখানে সেই প্রসেসের ফলে কিছু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ঘটে থাকে বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ঘটে থাকে যেটাকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি সেক্টর অর্থাৎ প্রাইমারি সেক্টরে ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে আমরা মানে কিছু জিনিসপত্র পাচ্ছি এবং সেই জিনিসপত্রগুলোকে যখন আমরা প্রসেস করছি প্রসেসের মাধ্যমে যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ঘটছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেক্টর ওকে নেক্সট দেখো কি বলছে হোয়েন সেকেন্ডারি সেক্টর ব্রিংস মিনিমাম হাফ অব দ্য ন্যাশনাল ইনকাম অ্যান্ড লাইভলিহুড ইন এ কান্ট্রি ইট ইজ কল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি সিমিলারলি প্রথম সেক্টরের মতোই অর্থাৎ কোনো একটা দেশের বা কোনো একটা কান্ট্রির যখন তার ন্যাশনাল ইনকামের এবং জীবন ধারণের প্রায় কমপক্ষে হাফ এই সেকেন্ডারি সেক্টর থেকে কন্ট্রিবিউট হয়ে থাকে তখন আমরা সেই দেশের ইকোনমিকে বলবো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি তারপর দেখো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর বা সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে কোন কোন কাজকর্মগুলো পড়ছে সেগুলো একটু দেখবো দেখো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর ইজ সেকেন্ডারি সেক্টর ইন হুইচ গুডস অ্যান্ড কমোডিটিস আর প্রডিউসড বাই ট্রান্সফর্মিং দ্য র মেটেরিয়ালস অর্থাৎ 
ওই যে প্রাথমিক সেক্টর থেকে আমরা যে সমস্ত র মেটেরিয়াল পেয়েছিলাম সেইগুলোকে প্রসেসের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য আমরা পেয়ে থাকছি এবং বিভিন্ন কমোডিটিস পেয়ে থাকছি যেগুলোকে এই র মেটেরিয়ালের মাধ্যমে প্রসেস করা হচ্ছে বিভিন্ন কল কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে তো সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে পড়ছে যেমন দেখো ইম্পোর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি স্যার আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি দেখো আয়রনকে এবং আয়রনকে নিষ্কাশন করা হয় কিসের মাধ্যমে মাইনিং এর মাধ্যমে মাইনিংটা কি প্রাইমারি সেক্টর কিন্তু মাইনিং এর ফলে যখন আমরা আয়রনটাকে পেয়ে গেলাম তখন র আয়রন বা আকরিক যে লোহা সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না সেগুলোকে মানে ভালোভাবে পরিশ্রুত করতে হয় এবং তারপরে কিন্তু বাজারে আয়রন আসে এবং সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করি তো এই যে আয়রনটাকে প্রসেস করা হচ্ছে কোথায় বিভিন্ন কল কারখানাতে তো ইন্ডাস্ট্রিতে তো তখন দেখো ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে মাইনিংটা করা হলো সেটা হচ্ছে মাইনিংটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রাইমারি সেক্টর কিন্তু মাইনিং এর ফলে কি উৎপাদন হলো কোল উৎপন্ন হলো বা আয়রন উৎপন্ন হলো সেটাকে যখন প্রসেস করা হচ্ছে কোন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেটা হয়ে যাবে সেকেন্ডারি সেক্টর তারপর দেখো কটন টেক্সটাইল দেখো কটন কি থেকে আসে গাছ থেকে আসে তুলা গাছ থেকে আসে তো তুলা গাছের চাষটা চাষ করাটা হচ্ছে কি প্রাইমারি সেক্টর কিন্তু যখন তুলো উৎপন্ন হয়ে গেল সেই তুলোটাকে কাজে লাগিয়ে যখন আমরা জামা তৈরি করছি তখন ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছে তখন আমরা বলবো সেকেন্ডারি সেক্টর সিমিলারলি জুট জুট চাষ করা বা পাট চাষ করা সেটা প্রাইমারি সেক্টর কিন্তু যখন পাট চলে এলো পাট পাটটাকে প্রডিউস করে প্রসেস করে আমরা পাটের বিভিন্ন প্রোডাক্ট বানাচ্ছি তখন হয়ে যাবে সেকেন্ডারি সেক্টর সিমিলারলি সুগার সিমেন্ট পেপার পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অটোমোবাইল অ্যান্ড আদার স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ যে কোনো কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে পড়ছে তো আশা করছি সেকেন্ডারি সেক্টরটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট চলে যাব টার্সিয়ারি সেক্টর বা তৃতীয় ক্ষেত্র সেই তৃতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় থাকে পরিষেবা ক্ষেত্র পরিষেবা ক্ষেত্র তো এটার ব্যাপার একটু দেখব দেখো অল অব দ্য ইকোন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হোয়ার সার্ভিসেস আর প্রডিউস ফল ইন দিস সেক্টর সাচ আস এডুকেশন হেলথ কেয়ার ব্যাংকিং কমিউনিকেশন এর সেক্টর অর্থাৎ আমরা যদি প্রাইমারি সেক্টর এবং সেকেন্ডারি সেক্টর অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি এবং কৃষি কাজটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই এছাড়াও কিন্তু আমাদের সমাজে আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়ে থাকে যেমন শিক্ষা প্রদান শিক্ষা দান করা শিক্ষা গ্রহণ করা বা যে হেলথ কেয়ার অর্থাৎ স্বাস্থ্যটাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ব্যাংকিং টাকা পয়সা লেনদেন কমিউনিকেশন যোগাযোগ পরিষেবা এইগুলো হচ্ছে সমস্ত কিছু এই টার্সিয়ারি সেক্টর বা পরিষেবার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ছে দেখো হোয়েন দিস সেক্টর কন্ট্রিবিউটস মিনিমাম হাফ অব দ্য ন্যাশনাল ইনকাম অ্যান্ড লিভলিহুড ইন এ কান্ট্রি ইট ইস কল সার্ভিস ইকোনমি এবং কোনো একটা দেশের যদি কমপক্ষে হাফ বা হাফের বেশি এই সার্ভিস সেক্টরের থেকে কন্ট্রিবিউটেড হয়ে থাকে তখন আমরা সেই ইকোনমিকে বলবো সার্ভিস ইকোনমি তো দেখো টার্সারি সেক্টর ইজ অলসো নোন এস সার্ভিস সেক্টর তৃতীয় ক্ষেত্র সেটা পরিষেবা ক্ষেত্র বা সার্ভিস সেক্টর নামে পরিচিত যার মধ্যে কি কি রয়েছে দেখো গভর্নমেন্ট সার্ভিস রয়েছে সরকারি পরিষেবা সায়েন্টিফিক রিসার্চ রয়েছে বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত গবেষণা রয়েছে ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন যে পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে ট্রেড ব্যবসা রয়েছে পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাফ রয়েছে দেখো পোস্টাল যে পরিষেবা এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট দিয়ে থাকে টেলিগ্রাফ পরিষেবাটাও দেয়া দেওয়া হয়ে থাকে তারপর দেখো ব্যাংকিং তারপর দেখো এডুকেশন শিক্ষা এন্টারটেনমেন্ট আমরা যেগুলো টিভিতে যে সিরিয়াল দেখি সিনেমা দেখি এগুলো সবই কিন্তু পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে টার্সারি সেক্টরের মধ্যে পড়ছে হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এর সেক্টর এগুলো সবই টার্সারি সেক্টর বা পরিষেবার সেক্টরের মধ্যে পড়ছে এখানে সুন্দরভাবে ছবির মাধ্যমেও দেখানো হয়েছে ওকে তো এই গেল ফুল ডিটেলসে প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টর এবং টার্সারি সেক্টর এবং তার মধ্যে কোন কোন কাজকর্ম কোন কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কোন সেক্টরে হচ্ছে সেগুলো আমরা বিস্তারিত দেখলাম এবার আমরা দেখব যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন অফ ডিফারেন্ট সেক্টর ইন জিডিপি অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট সেই জিডিপিতে বা ন্যাশনাল ইনকামে কোন সেক্টর কতটা কন্ট্রিবিউট করছে সেইটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখান থেকেই পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে তো সেগুলো দেখব এটা একদম আমাদের ভারতীয় অর্থনীতিতে কোন কোন সেক্টর কি কি কন্ট্রিবিউট করছে সেগুলো দেখে নেই দেখো এইখান থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমি সেগুলো স্টার মার্ক করিয়ে দেব দেখো ইন্ডিয়া ইজ সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট অর্থাৎ গোটা বিশ্বের মধ্যে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে গোটা মানে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় লার্জেস্ট প্রডিউসার বা সেকেন্ড পজ
এবং দেখো ইন্ডিয়া অ্যাকাউন্টস ফর সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্সেন্টেজ অফ টোটাল গ্লোবাল এগ্রিকালচার আউটপুট অর্থাৎ গোটা বিশ্বের মধ্যে যতটা এগ্রিকালচার বা কৃষিজ যে সমস্ত আউটপুট এসে থাকে বা পণ্য এসে থাকে তার মধ্যে থেকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্সেন্টেজ ইন্ডিয়া দখল করে রয়েছে এবং সেই সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্সেন্টেজ ইন্ডিয়া দখল করে কত নম্বর পজিশন হোল্ড করেছে দ্বিতীয় পজিশন হোল্ড করেছে গোটা বিশ্বের মধ্যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট তৈরিতে ওকে তারপরে যে পয়েন্টটা রয়েছে এটাকে ভিভিআই করবে এটা ডাব্লু বিসিএস মেন ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস বোথ এক্সামেই এসেছে এইখান থেকে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান জিডিপি কম্পোজিশন ইন কারেন্টলি অ্যাজ ফলোস অর্থাৎ কোন সেক্টর কত পার্সেন্টেজ কন্ট্রিবিউট করে থাকে ভারতবর্ষের জিডিপিতে সেটা একটু দেখে নাও দেখো এগ্রিকালচার সেক্টর কন্ট্রিবিউট করে থাকে সিক্সটিন তারপর দেখো ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর বা সেকেন্ডারি সেক্টর টোয়েন্টি এবং সার্ভিস সেক্টর সব থেকে অর্থাৎ যেটা টার্সিয়ারি সেক্টর আমরা বলে থাকি সেই সার্ভিস সেক্টর সব থেকে বেশি কন্ট্রিবিউট করে থাকে সেটা হচ্ছে ফিফটি ওকে এটা অনেক সময় একটু ঘুরে যায় কখনো কখনো এটা ষোলো পার্সেন্ট দেখায় কখনো কখনো ইন্ডাস্ট্রিকে আঠাশ পার্সেন্ট দেখায় এবং কখনো কখনো সার্ভিস সেক্টরকে ফিফটি ফোর পার্সেন্ট দেখায় তো মোটামুটি তোমরা ষোলো আঠাশ এবং ফিফটি ফোর এটা মাথায় রাখো তো এটা মাথায় রাখলে কিন্তু হয়ে যাবে এবং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন এরকম আছে যে ইন্ডিয়ান জিডিপিতে কোন সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন সব থেকে বেশি তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ ফিফটি থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্টেজ কোন সেক্টর রয়েছে সেটা হচ্ছে সার্ভিস সেক্টর তো সার্ভিস সেক্টর তো আবার এরকম প্রশ্ন আছে যে ভারতীয় জিডিপিতে বা ইন্ডিয়ান জিডিপিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা সেকেন্ডারি সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন কত পার্সেন্টেজ তখন চার পাঁচটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেওয়া হবে সঠিক পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি বা ওর কাছাকাছি যে পার্সেন্টেজটা দেওয়া থাকবে সেটা উত্তর হবে আশা করি বোঝাতে পেরেছি নেক্সট দেখো কি বলছে The share of agriculture has been falling in the country's gross income, while industries, sorry, industrial and service sectors shares have been on a rise constantly. And what do you say? In the past, the agriculture has been falling, but the crisis has been falling. And the crisis has been falling. And the crisis has been falling. And the crisis has been falling. এই যে ষোলো পার্সেন্ট এটা হয়তো আগে আরো বেশি ছিল বর্তমানে কমে গিয়ে ষোলোতে নামিয়েছে পরবর্তীকালে ভবিষ্যতে হয়তো এটা আরো কমে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এগ্রিকালচার যে কন্ট্রিবিউশন সেটা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রস যে ইনকাম রয়েছে বা জিডিপি রয়েছে সেখানে কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং কোন দুটো সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন বাড়ছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেক্টর অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর এবং টার্সারি সেক্টর অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টরের শেয়ার সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে রাইস কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ধীরে ধীরে বাড়ছে বাট ফ্রম দ্য লিভলিহুড পয়েন্ট অর্থাৎ জীবন ধারণের যদি দিক থেকে আমরা দেখে থাকি পয়েন্ট অফ ভিউ ঠিক আছে অর্থাৎ মানুষ কোন জিনিসটার ওপর বা কোন ক্ষেত্রের ওপর বেস করে তাদের জীবন ধারণ করছে সেই ব্যাপারে যদি দেখি স্টিল ফিফটি এইট পার্সেন্টেজ অফ পিপিল অফ ইন্ডিয়া ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার সেক্টর অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষের প্রায় আটান্ন শতাংশ মানুষ কিন্তু এগ্রিকালচার সেক্টরের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন যাপন করছে তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্টটা কোনো কখনো অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্টেজ মানুষ এগ্রিকালচারের ওপর ডিপেন্ড করে জীবন ধারণ করছে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট কোনো পার্সেন্টেজ নেই কোথাও কোথাও সেভেন্টি পার্সেন্ট লেখা রয়েছে কোথাও কোথাও ফিফটি এইট পার্সেন্ট লেখা রয়েছে তো আমি ফিফটি এইটটাই নিয়েছি তো মোটামুটি তোমরা এটাকে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যেই এটা ঘোরাফেরা করে তো এটা কিন্তু লিখে রাখবে নেক্সট আমরা দেখবো দেখো সেক্টর শেয়ার বাই ওয়ার্কিং ফোর্স ভালো করে দেখো গুলিয়ে ফেলবে না আবারও বলছি এখানে কি বলেছে ওয়ার্কিং ফোর্স অর্থাৎ কোন সেক্টরে সব থেকে বেশি লোক কাজ করে বা ওয়ার্কিং ফোর্স কোথায় বেশি রয়েছে আর আগেরটা কি ছিল জিডিপিতে অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনকামে কন্ট্রিবিউশন কত জিডিপিতে কতটা কন্ট্রিবিউশন যখন জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন বলবে তখন এগ্রিকালচার ষোলো পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রি টোয়েন্টি সার্ভিস ফিফটি আর যখন বলবে ওয়ার্কিং ফোর্স কাজের লোক কোন সেক্টরে সব থেকে বেশি সেইগুলো ভালো করে দেখো অবশ্যই এগ্রিকালচার যেহেতু ফিফটি এইট লোকজন জীবন ধাপ যাপন করে থাকে এগ্রিকালচারের ওপর থেকে তার মানে কি এগ্রিকালচারে যে ওয়ার্ক ফোর্স সেটা সব থেকে বেশি থাকবে তো দেখো এগ্রিকালচারে যে ওয়ার্ক ফোর্স রয়েছে সেটা হচ্ছে ফর্টি এইট পার্সেন্টেজ টার্সিয়ারি সেক্টরে তারপরে রয়েছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্টেজ এবং সেকেন্ডারি সেক্টরে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্টেজ ওকে তো এগ্রিকালচারে ওয়ার্ক ফোর্স সব থেকে বেশি তারপরে টার্সিয়ারি সেক্টরে তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা সেকেন্ডারি সেক্টরে তো এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ক ফোর্স কোন কোন সেক্টরে কত পার্সেন্টেজ 
Contribution of agriculture sector in Indian economy is much higher than the world's average. एक अंतर किसी गुरुत्वपूर्ण तोत्थो देखते होंगे और तथा गोटा world एक जे average रहे चे agriculture sector के contribution के दिखते के सेकने India जे economy रहे चे सेकने India जे agriculture sectors से लेकिन तो world एक average sector थे के किन्तु average percentage थे के किन्तु six point four percentage बेसी, okay? और तथा दारो एक बार बोल ची Contribution of agriculture sector in Indian economy. Or that Bharat board said, "Je, ah, more the je krisi jo contribution roye chhe. So, lekin do gota prithi bir je contribution roye chhe agriculture sector er dikte ke tar theke six point four percent basi. Kin do contribution of industry and service sector is lower than world average by thirty percent for industry sector and sixty three percent for service sector. Or that agriculture er dikhe Indian economy the contribution basi thaglo." वर्ल्ड एर ये भारे जे तुलो नाई, किन्तु इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर एर क्षेत्रे भारत बहुत से वर्ल्ड एर जे ये भारे चुरे जे तात्तुलो नाई अनेक टाइप कम, इंडस्ट्री सेक्टर के तीस परसेंट कम एवं सर्विस के सेक्टर के जे सिक्सटी थ्री परसेंट कम, तार पड़े जे पॉइंट हरोजे से लेकर एकदम भीवीआई Nominal GDP is the first time we have to do this. 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 We have to do थार्ड लार्जेस्ट बाय पार्चेसिंग पावर अच्छे पैरिटी ओके पार्चेसिंग पावर पैरिटी दिखते के तृतीय स्थान है रोए चे बाप पीपीई दिखते के तृतीय स्थान है रोए चे भारत बर्षो तो ए ही पॉइंट आगे तो खूबी खूबी गुरुत्वपूर्ण एक अंतर के प्रश्नों आस्ते पारे नोमिनियल जीडीपी रुपए के भारत बर्षो तो एग्रीकल्चर बीइंग मैक्सिमम पार्सिड ऑक्यूपेशन इन इंडिया इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमी एस वेल जेहेतु भारत बोर्ड से शब्द के बेसी शंखक मानुषों ए एग्रीकल्चर के साथे जुकतो रोए चे बा क्रिसी काश्ता के तादेत जीबी का इसे बे बहुन कर दाके शब्द के मैक्सिमम लोग तो सही चुनो हमारे और तब की बोल चें आ ग्रॉस इनकम में एग्रीकल्चर के जिस सेयर सेटर की तो धीरे-धीरे पोड़े जाते हैं किंतु इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर के जितना उच्च धीरे-धीरे बाढ़ चें एवं देखो 58 परसेंट पीपल किंतु भारत बोर्ड से डिपेंड करो था के तादेस जीविका बहुन करा चुनो एग्रीकल्चर सेक्टर रोपोर थे के एवं जीवन जापने दिक थे के बा पॉइंट ऑफ भीउ थे के इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर के थे के गुरुत्वपूर्ण सेक्टर होच्छे एग्रीकल्चर सेक्टर बा प्राइमरी सेक्टर नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर इस डी बिगेस्ट आन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90 परसेंट सेयर इन टोटल ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और तब की बोलचे एक ना बोल रहा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माने कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माने कोनो रकम निदिष्टो काजेर श्वामाई नहीं कोनो रकम निदिष्टो काजेर दीन नहीं कोनो रकम निदिष्टो काजेर जो नो जे मौजूदी हुए थे के सेशमुस्तो कोनो किशुई नहीं जे सेक्टर है नीतिबद्ध रहीगुलर्गानाइज सेक्टर अर्थात जमन कोम्पानी को गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री एकदम मिनिमाम बोला था आठ घंटा क्या ठीक है प्रत्येक दिन रोज धरो पाँच टाक्र बचरे मिनिमाम से दुशो दिन क्च पा समस्त जो नीतिगुलो मे चला सेक्टर से अर्गानाइज सेक्टर तर एक फिक्सड इनकाम रही है फिक्सड एक टाइम क्या रही है फिक्सड एक क्या बरद्द मेद रही है 
কিন্তু আনঅর্গানাইজড সেক্টর এমন একটা স্থান যেখানে কোন রকম মজুরি ফিক্সড নয় কোন রকম কাজের সময় ফিক্সড নয় তোমরা জানো এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে যেমন দেখানো হয় তাকে বর্ষাকালে এগ্রিকালচার করা হয়ে থাকে গরমকালে সেখানে কৃষিকাজ অনেক জায়গায় বন্ধ থাকে ঠিক আছে মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম মজুরি দেওয়া হয়ে থাকে কৃষকদের তো এইটা হচ্ছে আনঅর্গানাইজ সেক্টর তো সেই জন্য বলছে এগ্রিকালচার অর্থাৎ কৃষিকাজ হচ্ছে সব থেকে বড় আনঅর্গানাইজ সেক্টর এবং ভারতবর্ষে যত রকমের আনঅর্গানাইজ সেক্টর রয়েছে তার নাইনটি পার্সেন্টাই হচ্ছে এগ্রিকালচার এবং গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যতটা রয়েছে অর্গানাইজড এবং আনঅর্গানাইজ তার মধ্যে নাইনটি ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে আনঅর্গানাইজড এবং সিক্স পার্সেন্ট হচ্ছে অর্গানাইজড তো সেই নাইনটি ফোর পার্সেন্টের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্টাই হচ্ছে এগ্রিকালচারের মধ্যে পড়ছে ওকে তারপর দেখো ইন্ডিয়া অকুপাইস এ লিডিং পজিশন ইন গ্লোবাল এগ্রিকালচার ট্রেড হ্যাভিং এ শেয়ার অফ টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট ইন ওয়ার্ল্ড এগ্রিকালচার ট্রেড অর্থাৎ গোটা বিশ্বের মধ্যে কৃষিজ যে ব্যবসা হয়ে থাকে বা ট্রেড হয়ে থাকে বা বাণিজ্য হয়ে থাকে তার মতো থেকে কি করছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশন দখল করে আছে সেরকম কত পার্সেন্টে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্টের কৃষিজ ব্যবসা বাণিজ্য ধরে রেখেছে ইন্ডিয়া তারপর দেখো এগ্রিকালচার ইজ নট অনলি বিগেস্ট সেক্টর অফ ইকোনমি আমাদের ইকোনমির মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম সেক্টর এগ্রিকালচার শুধু তাই নয় বাট অলসো বিগেস্ট প্রাইভেট সেক্টর অফ কান্ট্রি অলসো এবং সব থেকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বা প্রাইভেট সেক্টর হিসেবেও পরিচিত এই এগ্রিকালচার সেক্টর তাও দেখো গ্রিন রেভলিউশন যেটা উনিশশো সালে এসেছিল ভারতবর্ষে গ্রিন রেভলিউশন এবং আমরা যখন প্ল্যানিং কমিশন করব সেখানে দেখব তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে এই গ্রিন রেভলিউশন হচ্ছে তো এভার গ্রিন রেভলিউশন অ্যান্ড ইনভেনশন অফ বায়োটেকনোলজি হ্যাভ মেড এগ্রিকালচার সেল সাফিসিয়েন্ট অর্থাৎ বিভিন্ন আবিষ্কার কৃষিজ আবিষ্কার এবং বিভিন্ন যে টেকনোলজি উৎপন্ন হয়েছে এখন কৃষি ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজি তার ফলে এগ্রিকালচার কিন্তু স্বনির্ভর হয়েছে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েছে এবং অলসো সারপ্লাস প্রোডাকশন এবং উৎপাদন অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে নেক্সট দেখো কি বলছে এমড অ্যাট ডবলিং দ্য ফার্মার্স ইনকাম বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যানাউন্সড সেভেন পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ কি বলছে দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে ফার্মারদের ইনকাম ডবল হয়ে যাবে এই রকমটা কিন্তু কি বলবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল ভারতবর্ষের সরকার এবং সেই জন্য সেভেন পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজিও তারা ফলো করেছিল যদিও ফার্মারদের ইনকাম ডবল হয়েছে কিনা জানি না কিন্তু ফার্মার প্রোটেস্ট হয়েছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি সেটা একটা আলাদা ব্যাপার যাই হোক তো সেই সেভেন পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজি আমরা একটু দেখে নিই কি কি স্ট্র্যাটেজি রয়েছে দেখো এক নম্বর স্ট্র্যাটেজি ফোকাস অন ইরিগেশন উইথ বিগার বাজেট বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পার ড্রপ মোর ক্রপ অর্থাৎ ইরিগেশন অর্থাৎ সেচের দিকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বাজেট দেয়া হয়েছে তারপর দেখো প্রভিশন অব কোয়ালিটি সিডস অ্যান্ড নিউট্রিশন বেসড অন সয়েল হেলথ অর্থাৎ মাটির যে হেলথ রয়েছে সেই মাটির হেলথের উপর ডিপেন্ড করে নিউট্রিশন এবং কোয়ালিটি যে সিড বা বীজ সেটার উপরেও জোর দেয়া হয়েছে তারপর দেখো স্ট্রেন্থেনিং ওয়ার হাউসিং অ্যান্ড কোল্ড চেন টু প্রিভেন্ট পোস্ট হারভেস্ট ক্রপ লসেস অর্থাৎ পণ্য উৎপন্ন হলো ঠিক আছে কৃষিজ ক্ষেত্র থেকে বা কৃষিজ জমি থেকে আমরা কৃষিজ পণ্য পেলাম কিন্তু সেইগুলোকে সঠিকভাবে কিন্তু সংরক্ষণ করা হয় না যার ফলে কিন্তু এই যে পোস্ট হার্ভেস্টের পরে অর্থাৎ ফসল কাটার ফলে কিন্তু ফসল অনেক নষ্ট হয়ে যায় তো সেই ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বিভিন্ন কোল্ড চেন অর্থাৎ শীতল ঘর এবং ওয়ার হাউস সেগুলোকে শক্তিশালী করার একটা লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল তাদের দেখো চার নম্বর প্রোমোটিং ভ্যালু অ্যাডিশন থ্রু ফুড প্রসেসিং ফুড প্রসেসিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডিশন করা হয়েছিল তারপর দেখো পাঁচ নম্বর ক্রিয়েশন অব ন্যাশনাল ফার্ম মার্কেট রিমুভিং ডিস্টরশন অ্যান্ড ই প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন ন্যাশনাল ফার্ম মার্কেট তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ডিস্টরশন যেগুলো ছিল অর্থাৎ কৃষকদের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হতো এই সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে ন্যাশনাল ফার্ম মার্কেট তৈরি করা হয়েছে যেখানে কৃষকরা সরাসরি এসে তাদের ফসল বিক্রি বিক্রি করতে পারবে তারপর দেখো মিটিগেটিং রিস্ক অ্যাট অ্যাফোর্ডেবল কস্ট থ্রো সুইটেবল কাইন্ড অফ ফার্ম ইন্স্যুরেন্স এবং বিভিন্ন কৃষিজ যে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আসা হয়েছে যার ফলে কোনো রকম যদি ক্ষতিও হয়ে থাকে কৃষি ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্মাররা তাদের যে ক্ষতি পূরণ সেটাও কিন্তু পেয়ে যেতে পারে এই ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে দেখো সাত নম্বর রয়েছে কি প্রোমোটিং অ্যান্সিলারি অ্যাক্টিভিটিস লাইক পোলট্রি তারপর দেখো বি কিপিং 
एंड फिसारिस अर्थात शुदुम्र जो मठे चाष कर फसल गम धान भुट्टा सब समस्त किसु नई साथ ही कि सरि एनसिलारी एक्टिविटीज अर्थात जगू के पालन करते जमन पोल्ट्री मुरगर पालन बी कीपिंग मऊमासिपालन फिसारिस मत्स्यपतिपालन एग्लोर ओपर जोर देव हो तो हे सेभन पॉइंट स्ट्राटेजी जदि कत क्जे लेगे से विगत बचरगुल अवश्य निजे देखते पे जेज एत फार्मार प्रोसेसड हो तो जैक तो पर्यत आजकल सेक्टर वाइज तीनटे सेक्टर प्राइमरि सेक्टर सेकेंडारि सेक्टर और टार्सारि सेक्टर तीनटे सेक्टर नहीं विस्तारित इकोनमिक्स द्वित क्लस मिशन डब्ल्यू बी सर पक्ष देखे तो ये थियोरि पढ़ल और ये थियोर ओपर थे कि गुरुतपूर्ण एबार् एम सी को प्रैक्टिस कर देखो प्रथम प्रश्न कि बोलते एग्रिकलचार डेयरि फिशिंग एंड फरेस्ट्री और एक्साम्पल अफ एर थे सोचा प्रश्न और है ना अर्थात कृषिकाज डेयरि फिशिंग फरेस्ट्री को सेक्टर अंतर्गत सठिक उत्तर अपशन सी प्राइमरि सेक्टर दो नम्बर प्रश्न देखो द डैश कवार्स एक्टिविटीज इन हुईच नैशनल प्रोडक्ट आर चेन्ज इन टू आदार फर्मस थ्रो ओस अब मानुफैक्चरिंग दैट उ एसोसिएटेड उथथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अर्थात कि बोलते नीचे को सेक्टर प्राकृतिक जो प्रोडक्ट बा प्राकृतिक जो उत्सा जिस समस्त प्रोडक्ट पे थी सेगल के परिवर्तन करभिन्न उपाय मानुफैक्चरिंग अन्न्य पन्ने वगल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज साथ जुक्त रही है तो से सेक्टर अंडारे पड़े थियोर देखे सठिक उत्तर अपशन ए सेकेंडारि सेक्टर तीन नम्बर प्रश्न देखो हुईच अब द फलोईंग कम्स अंडार टार्सियारि सेक्टर नीचे अपशनगुलर मध्य देखिए टार्सियारि सेक्टर को देखो अपशन रही है ट्रांसपोर्ट अपशन बीते रही है कम्युनिकेशन अपशन सीते रही है बोथ ए एंड बी एपशन डी ते रही है नान अफ दिस अर्थात सठिक उत्तर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोटोई टार्सियारि सेक्टर परिसेवा सेक्टर मध्य पड़े तो सठिक उत्तर अपशन सी चार नम्बर प्रश्न देखो कि बोलते सार्विस सेक्टर are also includes some essential service that may not directly help in production of goods state whether true or false ortat ki bolche poriseba khetro tar modhe emon kichu service ba poriseba royeche je gulo kono rokom goods ba ponno production er sathe jukto noy to obosshoi seta ekdom true jemon education jemon health care e gulo kono rokom ponno utpanno korche na kintu e gulo essential service next देखो पांच नम्बर प्रश्न देखो डैश शोज हाउ बिग द इकोनमी अफ ए कान्ट्री अर्थात नीचे देशर अर्थनीति कत बड़ से प्रकाश कर चार्ट अपन देखो जी एस डिपि जि डिपि ना कि पीपीपि तो ये सठिक उत्तर अपशन भी जि डिपि को देशर जि डिपि जत बड़े से ही देश इकोनमिक दिक्कत के अर्थनैतिक दिक्कत के तत बड़ो नेक्स्ट देखो छ नम्बर प्रश्न इन द पास हंड्रेड इयार्स देर हेज बीन ए फार्दार शिफ्ट फ्रम डैश टू डैश इन डेभलपमेंट डेभलपड कान्ट्रीज अर्थात की बोलते प्राय एकश बचर मान प्राय विगत एकश बचरे देखे जो मैक्सिमाम डेभलप जो कान्ट्रीज रही है उन्नत देशगुल रही है नीचे को सेक्टर थे को सेक्टर दिखे स्थानान्तरित हो जाए This has become the most important in terms of total production. Jeta total production er khetro dikte ki shopte guru to punno. To chhono number question shorty guttor hoye jabe option A. Secondary to tertiary sector er dikhe stanan tor hoye chhe developed country desh gulo. Next dako sath number question. In India, desh was the least producing sector in 2010. टू इलेवेन अर्थात दो हजार दस थे एगारो मध्य थे कौन सेक्टर सब थे लिस्ट प्रडिंग अर्थात कम प्रडि कर सठिक उत्तर अपशन ए प्राइमरि सेक्टर एकटू आगे देखे प्राइमरि सेक्टर मात्र कत षोलो पार्सेंट सेकेंडारि सेक्टर से कत टोटीट पार्सेंटर मत टार्सारि सेक्टर कत फर्टी सरि फिफ्टी फोर पार्सेंटर मत ओके नेक्स्ट देखो आठ नम्बर प्रश्न इन इंडिया भारतवर्ष हुईच सेक्टर ग्रीव द मैक्सिमाम फ्रम 1970 to 71 to 2010 सेक्टर सब ग्रीव कर उन्नति साधन कर दस साल पर्त तो आठ नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी 
টার্সিয়ারি সেক্টর ন নম্বর প্রশ্ন দেখো ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু সেভেন্টি ওয়ান হুইচ সেক্টর প্রডিউসড দ্য ম্যাক্সিমাম ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ উনিশশো সাল পর্যন্ত কোন সেক্টর সব থেকে বেশি মানে পণ্য উৎপন্ন করত সঠিক উত্তর হবে অপশান সি প্রাইমারি সেক্টর অর্থাৎ তখন উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কৃষি ক্ষেত্রের উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তারপর থেকে আমাদের ইকোনমিটা শিফট করে শিফট করে টার্সিয়ারি সেক্টরের ওপর চলে আসা নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর ট্রু রিগার্ডিং দ্য সার্ভিস সেক্টর অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টর সম্পর্কে নিজের কোন স্টেটমেন্ট সঠিক দেখো অপশান এতে রয়েছে অ্যাস ইনকাম লেভেল রাইস সার্টেন সেকশনস অফ পিপিল স্টার্ট ডিম্যান্ডিং মেনি মোর সার্ভিস লাইক ইটিং আউট ট্যুরিজম অ্যান্ড শপিং অর্থাৎ যখনই কিছু জনের ব্যক্তির ইনকামটা বেড়ে যায় এবং কিছু সংখ্যক মানুষ তার ফলে কি হয় ইটিং আউট খাবার খেতে বাইরে বেরোই ঘুরতে বেরোয় এবং শপিং করতে বেরোয় এটা টার্সারি সেক্টরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তারপর দেখো অপশান বি ওভার দ্য পাস্ট ডিকেটস অর্থাৎ বিগত কিছু যুগ ধরে বা দশক ধরে অর্শ সার্টেন নিউ সার্ভিসেস সাচ অ্যাজ দোস বেসড অন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি হ্যাভ বিকাম মোর ইম্পর্টেন্ট এসেন্সিয়াল অর্থাৎ বিগত কয়েক দশক ধরে কিছু নতুন সার্ভিস চলে এসেছে যেমন কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির যে সার্ভিস সেটাও চলে এসেছে এবং যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে তো এর সার্ভিস সেক্টর সম্পর্কে এই তথ্যটা অবশ্যই সঠিক তারপর দেখো সি ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টেন টু ইলেভেন দ্য টার্সিয়ারি সেক্টর এমার্স অ্যাজ লার্জ প্রডিউসিং সেক্টর ইন ইন্ডিয়া রিপ্লেসিং প্রাইমারি সেক্টর এবং দু সালের পর থেকে টার্সিয়ারি সেক্টর অর্থাৎ পরিষেবা সেক্টর প্রাইমারি সেক্টরকে সরিয়ে সব থেকে লার্জেস্ট প্রডিউসিং সেক্টর হিসাবে উঠে এসেছে তো তিনটে স্টেটমেন্টই কিন্তু সঠিক তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশানটি অল অব দ্য অ্যাভ অর্থাৎ উপরে সমস্ত স্টেটমেন্ট সার্ভিস সেক্টর সম্পর্কে একদম সঠিক বলা রয়েছে নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন দ্য ড্যাস কন্টিনিউস টু বি লার্জেস্ট এমপ্লয়ার ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ কোন সেক্টরে সব থেকে বেশি সংখ্যক কর্মচারী দেখতে পাওয়া যায় তো অবশ্যই সঠিক উত্তর হবে অপশানটি প্রাইমারি সেক্টর অর্থাৎ ফিফটি এইট লোকজন এখনো জীবিকা নির্বাহ করে থাকে কৃষি ক্ষেত্রের ওপর থেকে নেক্সট দেখো টুয়েলভ বারো নম্বর প্রশ্ন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে ওভার এ স্প্যান অফ ফর্টি ইয়ার্স অর্থাৎ চল্লিশ বছরের সময় ধরে উনিশশো সত্তর থেকে দু পর্যন্ত হোয়াইল প্রোডাকশান ইন সার্ভিস সেক্টর রোজ বাই মোর দ্যান ফর্টিন টাইমস অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টরের যে প্রোডাকশান সেটা চোদ্দ গুণ বেড়ে গেছে এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য সার্ভিস সেক্টর রোজ অ্যারাউন্ড তো সার্ভিস সেক্টরে যে কর্মচারী সেটা কতটা বেড়েছে তো এই সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু একটু আমরা আউটসাইড ভাবে পড়ছি থিওরির মধ্যে পড়িনি ওই জন্যই আমরা এম সিকিগুলো প্র্যাকটিস করছি থিওরির মধ্যে তো থেকে বটে কিছু আউটসাইড প্রশ্ন কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে এই এম সিকুর মাধ্যমে তো সঠিক উত্তর কি যাবে অপশান এ ফাইভ টাইমস তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো ওয়ার্কার্স ইন ড্যাশ সেক্টর আন্ডার এমপ্লয়েড অর্থাৎ নিচের কোন সেক্টরের কর্মচারীরা प्राइमरिटारे प्राथमिक सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र क्या कर सब बस क्षेत्र क्या कर प्राइमरि सेक्टर मध्य तो चौदह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अबशन सी एग्रिकलचार पंद्रह नम्बर प्रश्न देखो एज फार सेम सरि एज फार साम स्टाडी एट साम स्टाडी बर्मार प्लानिंग कमिशन इफ टूरिजम एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव एवरी इयर उ कैन गिव एडिशनल एमप्लयमेंट টু মোর দ্যান ড্যাশ পিপিল অর্থাৎ প্ল্যানিং কমিশনের কিছু সার্ভে অনুযায়ী যদি আমরা ট্যুরিজম অর্থাৎ ভ্রমণটাকে একটা সেক্টর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব মানে গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ইম্প্রুভ করি বা উন্নতি সাধন করি তাহলে প্রত্যেক বছর আমরা কত এমপ্লয়মেন্ট করতে পারব তো পনেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি গোটা দেশব্যাপী পঁয়ত্রিশ লাখ নতুন এমপ্লয়মেন্ট আমরা করতে পারবো ট্যুরিজমটাকে যদি উন্নতি করে থাকি ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো 
the national rural employment guarantee act was passed by government of india in khubi guruttopurno proshno bhi bhi korbe or the national rural employment guarantee act nite kon sale bharat bharat sarkar dara pass kora hoye chilo to shoto number proshne shothik uttor hobe option a 2005 sal next dekho 17 number proshno under nrega 2005 national rural employment guarantee act 2005 all those who are able to and are in need of work are guaranteed days of employment in a year by government or the aj act national rural employment guarantee act 2005 onusare prottekta byakti ke minimum koto diner kajer guarantee deya hoyeche shothik uttor hobe option d 100 diner kajer guarantee deya hoyeche ei act er madhye Next, the number of the Which of the following statements are true regarding the organized sector? Organized sector, uh, the first statement is short. The chapter of sun. Workers in the organized sector enjoy security of employment. Or the Kajer is security. Or the Kajer Hari is a very good thing. Nidish to Shoma, I am a Takape Jabo. Nidish to my time period. Age security of employment. It is organized sector. Age of sun. Be the go. They are expected to work only fixed number of hours or the Nidish to Shomoi Dore Tarakachkore or the minimum Ad Honda Dore Kachkore Pirakomaka fixed number of hours Kore their wage. Option Sidako If they work more, they have to pay over time by the employer. Abong Joditara Nidish to Shomoi or Basic Kachkore, to say Utrik to Shomoi Jonathan, over time at Takata Titehobe. So a inte statement is shotik. So shotiku Tabe, Oboshi. Option D, all of the above are the three of the three organized sector. Next, the next number is unorganized sector is characteristic, sorry, characteristic by small and scattered units which are largely outside the control of the other people. Unorganized sector is the most important thing. The most important thing is the most important thing. The most important thing is so, shorty go through option C government. Or that unorganized sector is agriculture bade, RG Shamos to show to unit blue roaches, government control coach. Next, Kuri number Prushno, among Achkerj class Amra Kurchi, sector of Indian economy, that says Prushno the Kuri number. Which of the following statements are true regarding the unorganized sector? Nichir unorganized sector is some part in your own statement, shorty. This sector includes a large number of people who are employed. On their own doing small jobs, or that a sector, but another sector, shop take business on look on catch for it. Okay, even Tara Nijid Nijid Motor Choto to catch for Mokore. Employment is not secure, or that Kunurokum guarantee can a catch for men name, Ache Ache Kalkena name, Jacob Tabapar. Abadako, see, people can be asked to leave without any reason. Kunurokum Karon Charai, Birkore de Ahotepare. They can a shorty good to have. Option D, all of the above. Or that unorganized sector, a tinte, genius for three amra, but tinte babar sabari, amra, dekte pay thati. Okay. So, a chilo shampuno, achkir class, amadar economic, dito class, jacan a sector of Indian economic shamporke deglam, tinte sector primary, secondary, among tertiary sector shamporke, bistari the theory deglam, among sector of the Kurikana Guru Tuno, MCQ Kurvelam. So, class ta camel legacy, obusri tumra, at a like, among comment kore. Channel to mother motamot, class clo camulaxi, class content glue camulaxi, prosno to glue camulaxi, agam pite class clo to mother gaja provide corahoce, among YouTube Asa Kurchi, Arkono, channel Rakum Kurchina, the Jaihok, Protegni class clo photo put the tago, Purikar Age Stago, Shampuno syllabus tummy, complete core there. To ask him the class and says column proteki all the best. A mother telegram channel juke to Ejabong Visa and WC's and not only the channel is subscribed for now. To second is column, thank you, bye.